Hello handsome guys and beautiful girls Magandang araw ulit sa inyong lahat At ipagpatuloy natin yung ating topic Doon sa passage planning At specifically ang subtopic Ay yung distance diba? Yan yung unang kukunin natin pagka mayroong biyahe So ito yung sistema sa Tramping na biyahe Na bulk career Habang nagdi-discarga pa yung barko yun, Nag-iisip pa yung ating charterer Kung saan pa tayo pababiyahein ulit Saan yung sunod na ruta At ito nga meron silang binigay na Prospect So, ito nga yung mag-loading. Pagkatapos nitong uh, discharging namin sa kasulukuyan, mag-loading kami dito sa tatlong puerto na to At yung tatlong uh, quantity ng kargamento, yan, dun din sa tatlong discharging port. Magkakaibang loading port at magkakaibang discharging port. Tapos, meron silang binigay na port rotation. Option 1, option 2, so option 3. So, nag-iisip-isip sila kung Saan ba magandang unahin magloading at saan padadaanin yung barko, saan papupuntahin una, unang pag-discharging. Ayan yung unang uh, mga binigay nila na rotation ng puerto. At ang gagawin natin ngayon, hahanapin natin yung distansya ng mga puerto na yan, yung binigay na rota rotation nila. So, unahin lang muna natin yung option 1. Ito yung ating uh, plano na kukunin yung distansya. Una, kasalukoyan tayo na sa Valparaiso pupunta tayo sa Puerto Angamos. Ito yung option 1 na binigay nila na rotation ng Puerto. Uh, di ba? Mayroon tayong yung mahiwagang taga-compute ng distansya. So, Valparaiso, type lang natin. Yan, Chile. Then, saan yung next port? Puerto Angamos. Puerto. Yun. Yan ang problema ngayon. Kasi itong program natin ay kulang yung database, hindi kompleto. So, hindi niya mahanap yung Puerto Angamos. Uh, hindi natin makuha ang distansya eh. Kasi wala, wala sa database itong program na ito eh. So, pupunta tayo sa volume 6. Uh, hanapin natin. Baka meron dyan. Puerto Angamos. Type. Enter. Wala rin. Hindi rin niya mahanap. So, nasaan ngayon yung Puerto Angamos? So, kung wala dyan, sa dalawang program na yan, dito tayo sa ating mahiwagang pangmalakasa na libro. So, hanapin natin doon sa banda ng Chile. Alphabetize naman yung mga puerto dyan at dyan natin mahanap yung puerto Angamos. Yun. Yun yung location niya. Yung uh, coordinates, latitude, longitude. So, actually, yung puerto Angamos na yan ay nandu doon yan sa Milliones. Yung main port niyan ay ang Milliones. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung coordinates na yan ng puerto Angamos at gagawin natin dun sa ikdis kasi hindi tayo makapag-drawing-drawing dito sa program ng ano na to eh then 070 degrees to for west pupunta tayo sa ating ikdis at gagawa tayo ng ruta route planning graphics muna then new para mag-click tayo dyan ng eh, yung pilot station ng Valparaiso so dyan lang muna sa pilot station then click abort or end then punta tayo sa table editor i-edit natin yung pangalawang waypoints dito yung uh, saan yung uh, coordinates ng Puerto Angamos so huwag na tayo magsayang kung hanap-hanapin pa din sa chart i-type na lang agad natin yung uh, coordinates 2304 enter okay then balik tayo sa graphics graphics editor Ayan, nandun yung dulo nung puerto. Yung pangalawang coordinates, yung puerto ang gamos na yan. So, problema, dumaan sa lupa yung drawing or guhit natin. Ang gagawin natin, siyempre gagawin yung i-edit natin yung ruta. Nandun yung dulo eh. Ito, yan, nandiyan pala yung puerto ang gamos. Nandun sa puerto din or main port ng Milliones. So, gagawin natin, i-edit natin, balik tayo sa... Uh, nasa graphic naman tayo so insert insert lang tayo ng mga waypoints para ma-edit natin itong yan rough estimate mo lang muna o, kasi wala pa tayo mga charts dun eh pero itong initial na ginawa mong uh, ruta ito rin yung gagamitin mo mamaya pagka na-confirm na itong biyahe na to at order ka na ng chart final uh, ano na orderin mo na yung chart ito rin yung gagamitin mo so yung gagawin natin ngayon mag-compute mo lang muna ng distansya So, wala, hindi pa natin makita yung mga kung may TSS man dyan. 
So, dito lang muna tayo sa uh, rough distance. Ilayo na muna natin sa yan, yung mga lupa na yan. Distansyahan. Okay. So, rough distance lang. Kung may kunti mang madagdag o mabawas yan pagka nag-finalize ka na, ano na lang yan. Uh, actually, anyway, estimated nga yan. Estimated distance or estimated arrival. So, ka-difference man ng ilang uh, miles or 10 miles or 20. So, kunti lang yan. Then, dito sa TSS. Pasok sa TSS. So, kung dugtungan mo pa dyan sa saan yung birth, saan yung terminal, ilagdag mo pa yan. Ilang ano man lang yan. Add ka. Saan yung pier. Dito yung pier. Then, ilang miles lang yan. Ayan na, nabuo na. So, dito. Yung dulo. Dibili na dyan sa lupa. Okay. Then, balik tayo sa table editor. Then, click to ta total. Ayan yung total distance mo ngayon. 636 nautical miles. So, sulat mo ngayon. 636. Okay. Then, next, yung Puerto Angamos to Matarani. Nasa Peru itong Puerto na to. Ito naman ang hanapin natin. Now, since wala ang Puerto Angamos dito sa ating database sa program na ito, hindi rin natin makuha kung meron man yung Matarani dyan. Ang gagawin natin ulit natin, hanapin natin yung coordinates ng Matarani. Matarani Peru so, Type Matarani Matarani Ayan Enter Ayan Then Hanapin natin yung coordinates Ayan Nandiyan yung pilot station Ng Matarani 072 07.36 Round off na lang West Ayan Gagawa ulit tayo ng ruta doon sa ating ekdis. Diretso na lang natin i-type yung coordinates na yan. 304 Enter 07024 7024 Enter West pala ito. West. Yan. Kalimutan yung East at West dahil baka mamaya magulat ka na bakit nasa Asia na yung waypoint mo. Then next So insert tayo edit north nasa south tayo eh enter close south yan ang importante dyan yung apelido kasi hanap-hanap so balik tayo sa ating graphic editor ayun nandyan yung ito ang gamos to matarani zoom in i-edit mo na lang yung kung kailangan i-edit yung ating uh, naguhit or ginuhit ng uh, at least dyan ayan So, zoom in sa Matarani. Ayun. So, masabit siya sa may point dyan or dulo ng lupa. O, dagdagan mo ng waypoint. Insert. Ito. Tapos, nasa pilot station pa yan eh. Kung ilagay mo pa doon sa puerto, then, yun. Again, anyway, rough distance muna ang kailangan mo dyan. Huwag mo na yung mga... Refine mo na yan pagka na-order na mo na or nandyan na yung permits na ating chart at nakikita mo na yung mga pinong-pinong ano dyan, mga daanan o mga TSS. Yan, dito na sa, yun, may millionis punta ang gamos. Then, table editor, total distance, 379. Round off na lang, 379. Di ba lang sumobra? Ma-adjust mo lang yung mamaya pagka na-finalize mo na yung ruta. Punta ang gamos, ito matarang ni, 379. So next route itong Matarani to Puerto Vintanas at kukunin muna natin yung coordinates ng Puerto Vintanas. Puerto Vintanas. Enter. Ayun. Open. So ito yung, yung Puerto Vintanas, ayan yung coordinates niya. Yung pilot station sakop kasi ito siya ng Puerto ng Quintero. So ang main port talaga nito ay ang Quintero. Ayun. Kukunin na natin yung coordinates na yan. Rayo na yan. Magkalapit lang yan eh. 07129.5 West. Tapos gagawa ulit tayo doon. Balik ganun din ang sistema. Gawa ulit tayo ng panibagong ruta. South. Enter. Para pag tingin mo ngayon, balik ka sa yung graphic editor. Yun. Yun yung ruta niya. From Matarani to So, di ba may sumasabit yan dito? 
Tuntan natin Para i-adjust natin Then dun sa dulo Insert move Pasok natin sa TSS Ito Editor Total 9556 uh, Round off muna 956 Yan yung distansya niya 956 Okay Then Ngayon Puerto Bintanas Pupunta ng Balboa Okay Subukan ulit natin dito Para uh, Meron na tayo dito sa uh, Ating program uh, di ba yung Puerto Bintanas Ay nasa ano siya Quintero Tingnan natin kung may Quintero na dito Ayan, meron na siyang Quintero, Chile Then, papunta ng Balboa Sa Panama Kasi sabi dyan, dun sa instruction Mag-bankering pa tayo sa uh, Panama Dun sa Balboa Para makaabot, dun sila magdagdag ng fuel So, yung Quintero at Las Bintanas Isang puerto lang yan, magkadikit lang yan May iba lang yung terminal Pero to Balboa ay 2605. Ganyan na para hindi na tayo magtagal doon sa ECDIS. Ganyan na ilagay natin. 2605. Then, Balboa to Huelva, Spain. So, palitan natin. Huelva. Huelva, Spain. Click. Then, i-reverse mo lang. Meron ka nang, yan, gumuhit yung Ah, Nag-grid circle siya dyan So again, tandaan mo Meron dyan, dumaan siya ng Puerto Rico Mag Iwas o iiwas tayo dun sa Eka dyan, yung emission control area Kunti lang naman niya madagdag dyan So ito lang muna ibigay natin 4316, maaaring maging 4320 yan, pag final mo na ano, 4316 Balboa to Helva 4316 Next, Helva to Bronze Botel Huelva to Bronze Botel Meron na tayong 1610 So saan yung Huelva na yan? Yun. From Spain To Germany Ngayon Yan ang isang bantay mo diba? Sa North Sea meron tayong Seca area Or Sulfur Emission Control Area So yung ibigay mo ngayon na distansya Kay Chief Engineer, hahatiin mo yan Kasi mayroon tayo dyang uh, low sulfur Pagpasok dyan sa boundary, magsishift sila ng fuel yan So balik tayo sa ating ECDIS Kasi yung total na uh, distance na yan Tatanungin ka ni Chief Engineer na yan Ilan yung distansya niyan pagpasok nung, ano, nung uh, ECA or SECA area Kasi ibang consumption or fuel consumption yan Balik tayo sa ating ECDIS Pero bago yan, kukunin mo natin yung coordinates ng pilot stations ng uh, Huelva tsaka ng Bronze Botel So Huelva, enter Ayun, wala daw, walang match, bakit wala dyan Anong puerto kaya yung Huelva na yan So kung wala kang mahanap dyan baka ibang uh, main port nyan or sub port nyan, dito tayo sa ating ulit ng pang malakasan na libro Spain at doon sa ayan, Huelva Yan yung coordinates nya Bakit wala ka dun sa ating uh, radio signals So, tsaka na natin ang alamin bakit wala dyan sa ating radio signal yung Huelva na Puerto. Sulat natin yung uh, coordinates which is 37 degrees 11 north. Uh, yung bronze bottle din, kukunin natin sa, baka meron dito yung bronze bottle. So, bronze bottle, enter. Uh, wala din. So, bakit wala nga? Bakit wala yung Huelva tsaka bronze bottle? Eh, mga main port man yan, mga malaking puerto so yun pala yung dahilan kasi wala pa tayong permit doon sa area na yun yung Huelva, dito yan banda at yung bronze botel sa Germany so hindi natin ma-access yung data nila ng mga puerto na yan kasi wala pa tayong permit para sa area na yan yung permit natin sa kasalukuyan eh, ito lang dito lang sa area 9 sa South America lang, North America wala pa doon sa Europe so kung wala kang mahanap dyan, yun Bukuha ka ng ibang resources kung saan mo mahanap yung mga uh, data na kailangan mo Kaya ng location ng port at uh, pilot station So pag na-finalize na, na yung biyahe na yan Tsaka ka-order ng permit na yan At ma-access mo na yung mga 
ang information na kailangan dyan. So sa ngayon, balik muna tayo dito sa ating pangmalakasan. Uh, saan ulit yung bronze bottle? Ito yon yung coordinates niya. Sulat ulit natin. Tapos, balik tayo, punta tayo sa ating ekdis. Then gagawa tayo ng ruta para makita natin kung saan dumaan yung uh, mga guhit na dyan. Okay? Uh, enter yung coordinates ng oil ba? Enter. Then, insert. Yung next coordinate ng bronze bottle. Then, ito tayo sa ating saan siya pumasok. Graphic. Ayan. Tumaan, tumawin sa lupa. So, gagawa natin siya ngayon ng, ng tamang mga waypoints. So, ilabas natin dito. So, again, may mga TSS yan, ha? Kung para masigurado mo, wala, ka, wala pa tayong charts dyan. Pero kung titingnan natin doon sa may libro tayo na routing guide, o, makikita natin may mga TSS dyan. At may mga uh, designated lane yung mga pang, yan ang tandaan nyo dito sa uh, west ng Portugal, yung western coast ng Portugal, yung mga TSS dyan. Uh, maraming hindi alam dyan kasi pag nung dumaan kami at last dyan, may... Uh, madalas tatawagan ng uh, VTS kasi hindi naman siya tanker pero dumaan doon sa lane na pang tanker. So merong lane dyan na pang uh, dangerous goods merong lane na pang uh, non-dangerous or mga other vessels so yan ang bantay na dyan sa mga TSS dyan okay yan dito sa Finisterre na Cape, TSS dyan may mga designated lane yung para sa mga tanker at para sa mga Uh, non tankers or non uh, flammable you know. so ito yung boundary ng uh, North, uh, English Channel na pagpasok mo dyan kailangan mo mag shift ng fuel so meron ding mga TSS dyan hindi lang natin makita dahil wala pa kaming permit sa chart na yan so i-approximate mo lang muna or kung para mas sure ka talaga pwede mong tingnan doon sa routing guide So kung hindi mo makita yung TSS dyan dahil wala pa tayong permit sa area na yan or sa church na yan, yun, dito meron tayong itong libro na to. So, hanapin mo lang saan yung banda yung uh, mapa na dyan. Nandyan yung coordinates or location ng uh, TSS. So dito yan. Yung area na yan, ito. Ngayon, kung sakali man na merong nang nakasave dyan na yung mga dating biyahe nila kung napadaan na sila doon, Uh, hanapin mo, baka may nakasave na dyan na user maps or baka nakahighlight na yung uh, TSS dyan na kahit walang permit ay nakikita mo yung uh, yung saan dadaan yung mga tamang lane so balik tayo sa ating libro o oh, yan yung kanto ng lane yan diba? so kukunin natin halimbawa yung waypoint, uh, yung point number 11 yan in between 3-11 so anong coordinates ng waypoint uh, 11 ito yan mahanap so 4-8-4-5 053430 Ito yung i-edit natin Property Then edit mo 4845 Enter And Okay so, Yan yun, lumipat na siya Nalagay mo na yun, ito yung approximate position ng uh, lane Medyo nasa gilid lang siya kasi yung 11, uh, point 11 mismo ang kinuha natin eh, ito mismo So, pwede mong i-adjust kunti. Kunti mo lang ang mano niyan. So, at least, meron ka na ideya saan pumasok sa lane na yan. Then, lagyan mo ng waypoint yung boundary ng uh, SECA or saan yung pumasok yung uh, mag-change or shift over kayo ng uh, fuel. Insert. So, ngayon, kung ipagpatuloy pa natin yan yung ruta na yan na i-edit natin, marami pa kasing TSS dyan eh. Sa English Channel hanggang dun sa North Sea, papasok ng Germany. So ang gagawin na natin, kasi meron na tayong distansya or meron na tayong na ayos na natin konti yung mula Spain papuntang pagpasok ng boundary ng uh, uh, emission control area. So yan lang ang kunin natin. Anong waypoint yan? Waypoint 6. Table editor. Balik tayo sa table editor. Then total. So, hanggang waypoint 6. Ilan yun? Ilan ang distansya hanggang waypoint 6? 906.5. Or 907 I-round off na lang na 907 07 Yan yung distansya mula Spain hanggang boundary ng SECA Kung saan ang gagamitin yung fuel ay yung less than 0.5% na sulfur content okay. So paano naman yung mula pagpasok ng SECA boundary Hanggang sa English Channel, sa North Sea, hanggang dun sa Germany Kung saan ang gagamitin nyo ay yung less than uh, 0.1% percent na sulfur content. So balik tayo sa ating uh, program, yung 
total distance ng Huelva to Bronze Botel, di ba? 1610. So, bawasan natin ng 9 equals 703. Yan na yung distansya doon sa pagpasok na ng uh, English Channel hanggang North Sea hanggang Germany. So, ganun lang yan. Kasi pag, pagka i-plot pa natin yung uh, medyo marami pang mga waypoints dyan doon sa ECDIS, medyo mahaba-haba. Pwede nga, kaya kukunin mo lang yung mga uh, coordinates dyan. Ito. Tapos pag tapat ng cursor, makikita yung coordinates dyan. Eh, ano? So medyo mahaba-haba. Namin yung waypoints dyan. Eh. So ganun na lang. Yung total distance, bawasan mo sa initial na nakompute mo yung unang uh, uh, kuha mong distance, yun ang matira, yun ang uh, papasok na na distansya mula dyan hanggang doon sa Germany then next yung bronze bottle Germany to Puri Finland dito ako magta-type sa from para isang type lang i-reverse ko lang siya bronze bottle to Puri meron na siyang distance 1160 so sa ruta na yan ayan yung kanyang dinaanan So, hindi na kayo mag-change over ng fuel yan kasi nasa loob na kayo ng uh, Seca eh. O, yung nasa Marple 6 yan ha. I-check nyo sa Marple 6 para ma-review nyo kung ano yung ibig sabihin ng mga Seca na yan. Yung mga change over ng fuel. Less than 0.5, less than 0.1 uh, sulfur content. Nandun doon yan. Okay, so pagdating doon, uh, baka mamaya biglang maisip nung charterer kasi bawas na kayo ng kargamento niyan. Sabihin na dito kayo padadaanin naman sa Kiel Canal. O, so, dito lang yung i-check. Yung sa routing options, kill canal o, Pag check mo yan, o, lilipat yan o, Ito, o, kill canal or doon sa north ng Denmark o, Nasa na yan, yan So dito ka kumuha sa pinakamahaba Di ba ling sumobra basta uh, yun, 1160, yun yung magiging distance natin ngayon sa Bronze Botil to Puri 1160 Yan ang ngayon ang ibigay mo kay chief mate Para matapos niya yung kanyang uh, Stowage plan, yung hiningi ng uh, charterer, kasama kasi ito eh, yung ano na yan. Tapos kay chief engineer din para ma-calculate na yung consumption at maplano na yung mag-bunkering kayo ng Panama, di ba? So, yan yung sinasabi dyan, bunkering sa Panama. Yan yung uh, discarte niyan. Yung mamaya may uh, iba pa kayong discarte or mas maayos pa na discarte kaysa sa nakita nyo na dinemonstrate ko. Pwede rin yung i-share sa Uh, comment section. So, basta ganito lang yan. Sistema sa bulkier na tramping ang biyahe. Na hindi alam yung perto. So, marami, marami pang pagbabago yan. Maraming magkaroon pa ng changes yan. Malayo, marami pa yung perto na yan. Eh. Malayo-layo pa yan. Tagal -tagal, Matagal-tagal pa yung biyahe na yan. So, ganito lang yung uh, ginagawa yan. So, I hope meron kayong uh, natutunan. Uh, ganun lang. Maraming salamat sa uh, panonood.